हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ आई एम लघु जोगी आई हैव कम्प्लीटेड एम एस इन एग्रीकल्चर सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम एच एन बी जी एस सेंट्रल यूनिवर्सिटी श्रीनगर उत्तराखंड इन टू थाउजेंड ट्वेंटी आई हैव गॉट फिफ्टी टू रैंक इन पी एच डी प्रोग्राम सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आई सी आर ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन टू डे आई सीड प्रोडक्शन ऑफ फाइबर क्रॉप्स जूट लैंड रिक्वायरमेंट्स लैंड टू बी यूज फॉर सीड प्रोडक्शन सेल बी फ्री ऑफ वॉलेंटियर प्लांट्स इन एडिशन द लैंड शुड बी फर्टाइल वेल ड्रेड एंड नैदर वेरी एसिडिक नॉर वेरी एल्कलाइन इट शुड बी फ्री ऑफ फ्रॉम एबनोशिक्स वीड्स एंड सोइल ब्रॉन डिजीज सच एज स्टेम रॉट isolation chut is normally a self pollinated crop but some cross pollination does occur natural natural crossing has been recorded at 2 to 3 percent in c capsules and 10 to 12 percent in c oleatorious for certified seed production seed fields should be isolated by a minimum distance of 50 meters in the case of the foundation seed class and 30 meters in the case of the certified seed class from fields of other varieties of the same species and fields of the same variety not conforming to varietal purity requirements for certification from fields of other species a minimum isolation distance of 5 meters should be provided brief cultural practices one preparation of land the land should be well prepared by deep plowing and 5 to 6 cross harrowing followed by leveling fine tilth is necessary to ensure good germination two time of sowing the best sowing time is may to mid june three source of seed obtain nucleus or wider seeds for rising foundation crop foundation seed for rising certified seed crop from and a fruit source for method of sowing sowing in lines should be preferred to the broadcasting method it facilitates interculture rogging and inspection of seed crop the seeds should not be sown more than 3 to 5 cm deep five spacing row to row 30 cm plant to plant 15 to 20 cm 6 seed rate capsularis varieties 8 to 10 kg per hectare oleatorious varieties 4 to 6 kg per hectare seven fertilization the nitrogen requirement of capsularis varieties is 80 to 100 kg per hectare and that of oleatorious 60 to 80 kg per hectare higher doses of nitrogen result in loading the application of nitrogen therefore should be made judiciously in addition to nitrogen apply 20 to 30 kg phosphorus and potash per hectare on acidic soils or in soils where there is indigence of root rot of stem rot application of lime and potassium sulfate at the rate of 700 to 1500 kg per hectare reduce these diseases all the phosphorus and potash and half of the nitrogen should be applied there before sowing half of the remaining nitrogen should be applied after 3 to 4 weeks and the remaining after 6 weeks adequate moisture in the soil is necessary at the time of application of nitrogenous fertilizers at irrigation irrigate as and when necessary usually 2 to 3 irrigations are required before the onset of the monsoons at an interval of 20 days nine interculture and clipping the first and weeding 
मल्चिंग एंड थिनिंग शुड बी डन वेन द क्रॉप इज थ्री टू फोर वीक्स ओल्ड सब्सक्रेंटली वन टू टू वीडिंग्स बाई हैंड और कल्टिवर कैन बी डन एज पर रिक्वायरमेंट्स क्लिपिंग शुड बी डन एट टू फोर्टी टू फोर्टी फाइव डेज ऑफ क्रॉप एज टू इंड्यूसिंग ग्रोथ ऑफ न्यू एक्जरी ब्रांचेज टेन प्लांट प्रोडक्शन फॉर प्रोडक्शन डिजीज फ्री जूट सीड इट इज इसेंशियल दैट नेसेसरी प्रिकॉशंस आर टेकन राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू कंट्रोल द इंसिडेंस ऑफ डिजीज एंड पेस्ट डिजीज द वेरियस डिजीज अफेक्टिंग जूट क्रॉप शुड बी कंट्रोल्ड बाई फॉलोइंग मैथोड्स ए ट्रीटमेंट ऑफ सीड विद एग्रोनो मर्क्रियल कंपाउंड ऑफ कैप्टान बी एप्लीकेशन ऑफ लाइम पोटास इन सॉइल्स सी टाइमली बीडिंग एंड थिनिंग डी क्रॉप रोटेशन ई अप्रूटिंग एंड डेस्ट्रिंग इंस्पेक्टेड प्लांट्स द अदर कंट्रोल मेजर्स स्पेसिफिक आर पार्टिकुलर डिजीज एज डिस्क्राइड एज फॉलो एंड रेक्नोज स्प्रे द क्रॉप विद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फाइटोलन सॉफ्ट रूट स्प्रे द क्रॉप विद वन परसेंट ब्योडक्स और कॉपर ऑक्साइड डाइबैक ऑफ ब्लैक बैंड इरीगेट वेन नेसेसरी गिन फोरोफाइटोलेटिक स्प्रे ऑफ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लिप मोजेक इन्फेक्टेड प्लांट्स शुड बी अप्रूटेड एंड डिस्ट्रॉयड एज ए रूटीन प्रैक्टिस मिडलू लाइम सल्फर थ्री एशियो वन कोस्टल डस्टिंग कंप्लीटली कंट्रोल्स द डिजीज डस्टिंग शुड बी डन इन द मॉर्निंग हावर्स वेन ड्यू इज ए वन लीव सूटी मोल्ड ऑफ फॉर्ट्स प्रोफेक्लेटिक स्प्रिंग और ब्यूडेक्स मिक्सच्यूर मिक्सचर इंसेक्ट एंड पेस्ट जूट सेमिलोपर स्प्रे फोलेडोल इ सिक्स हंड्रेड जीरो फाइव एट वन सी सी परसेंट फाइव लीटर ऑफ वाटर इंडिगो कैटरपिलर द क्रॉप शुड बी ट्रीटेड विद बी एस सी टेन परसेंट डस्ट एट ट्वेल्व टू फिफ्टीन के जी पर हेक्टेयर हेरी कैटरपिलर प्लॉक द इंस्पेक्टेड लीवस एंड डिस्ट्री दैम एज सून एज द यंग कैटरपिलर्स एपियर ओन द डोरसल पोर्सन ऑफ द लीवस द प्लांट शुड बी ट्रीटेड विद फोरिडोल ई सिक्स हंड्रेड जीरो फाइव एट वन टू टू सी सी पर लीटर ऑफ वाटर Yellow red mite dusting of lime sulfur at 15 to 18 kg per hectare spraying of lime sulfur solution one part coastal 49 parts of water or folidol E 6005 at the 1 cc per 5 liter of water spraying should be done on the undesirable of the leaves roging Roging for of types disease and pest inspected plants should be carried out at three stages of the growth of the plant. The first roging should be carried when out when plants are 30 to 40 days old. Second roging should be done in the bud or flowering stage, and third at capsule formation stage. Harvesting and threshing of seeds. The seed. crop is ready for harvest in october to november when seed pods become brown harvesting must be done at the proper maturity stage delayed harvesting result in losses due to shattering in sick capsularis good quality c is obtained by harvesting when stem and pods are not dead ripe several hand cuttings are thus necessary but for c oliteris the harvesting should be done when the stem and pods are dead ripe the crop should be harvested with a sharp scales during the morning hours bend the plant as little as possible and do not jerk to the avoid shatterings it is advisable to place the bundles on 
convinces to as uh, to collect the seed that uh, setters sun dry bundles before threshing threshing should be done by beating the capsules with sticks necessary precautions should be taken to avoid contact of seed with soil the spoils to appearance and may increase moisture as well after threshing the seed should be sun dried until the it reach a moisture content below 9% Corgrass capsularis 4 to 5 quintal per hectare, Corgrass polytorus 3 quintal per hectare. Thanks.